আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সালাম আলাইকুম আলাইকুম জি মুক্তি রিজওয়ান রফিক জি বলেন জি মুক্তি রিজওয়ান মুক্তি স্যার বলছেন তো জি জি ওই ইউটিউবে আপনার বক্তৃতা পাওয়া যায় উনি তো জি মুক্তি রিজওয়ান রফিক আচ্ছা আচ্ছা মুক্তি স্যার একটা আপনার 11 12 মিনিটের বক্তৃতা শুনলাম আহলে হাদিসের বিপক্ষে তো একটু প্রশ্ন ছিল আমি প্রশ্ন করতে পারি এই মুহূর্তে আপনাকে দ্রুত বলেন আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি একটা কথা বলছিলেন যে মাযহাব মানতে হবে তার জন্য সূরা নাহাল থেকে আত তেলাওয়াত করেছিলেন ফাসালু হালা যিকরিন কুনতুম লা তাআলামুন তো এই আয়াতটা কি মাযহাব মানার দলিল মাযহাব মানাটা ফরজ না এটা বুঝছেন আচ্ছা এটা কি তো ফরজ হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ মানা আচ্ছা আর কথা শেষ করতে দিতে হবে আচ্ছা মূলত ফরজ হলো কোরআন এবং সুন্নাহ জেনে আমল করা এখন যদি আপনি 10 লক্ষ হাদিস জানেন এবং কোরআন শরীফের এটিজের সবকিছু জানেন তাহলে আপনার জন্য মাযহাব মানার কোনো দরকার নাই আচ্ছা কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা যে যদি আপনার 10 লক্ষ হাদিস না জানা থাকে সামনে রেখে অনেক বিষয় সমাধান দিয়ে গেছেন তাদের কাছে জানতে হবে যেহেতু জানলে বলা তারা ছাড়া ওইভাবে আপনি পাবেন না কাউকে সামনে রেখে সমাধান দেওয়া হয়েছে এই জন্য দেখা গেছে আপনি জিজ্ঞেস যদি কাউকে করেন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো দেখা যাবে যে কোনো একটা মাঝার থেকে আমাকে বলতে হচ্ছে আচ্ছা বুঝেন নাই এই জন্য মাঝভাব মানা ফরজ না ফরজ হল কোরআন শুনাই মানা কিন্তু এই কোরআন শুনা মানতে গেলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মানে পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টি এখন হয়ে গেছে যে জিজ্ঞেস করলে যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে শেষ ফলাফল ওই একটা মাঝভাবের কাছে যেতে হয় আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা একটা বিষয় জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করা এটা কি জায়জ কি না জায়জ এটা কোন মাঝভাবের একটা ফটো কি আছে আনাতি মাঝের ফটো কি আছে আর জরুর তো পতাকার দরে বেসাদের জরুর ভিডিও করাটা হারাম না তাসবির হারাম বলে তাসবির কাকে বলা হয় তাসবির মানে যেটাকে আপনার মানে মূর্তি বলা হয় বা যে ছবিতে ছায়া হয় আমি একটা কথা বলি এখানে মুফতি সফি সাহেবের একটা ফটোর কিতাব আছে মুফতি সফি সাহেব ওই তাফসীরে মারফুল কোরআনের লেখা মিডিয়ার উপর একটা বই লেখা আছে বাংলাদেশ থেকে এটা অনুবাদ হয়েছে ওখানে পরিষ্কার ভাবে তিনি বলেছেন টিভিতে এসব যত ভালো জিনিস হোক না কেন ওটা হারাম তিনি উদাহরণ অনেক দিয়েছেন দলিল অনেক দিয়েছেন তিনি বলেছেন একটা নোংরা মানে যদি পুকুরের মধ্যে নোংরা নাপাক জায়গার মধ্যে যদি শুধুমাত্র একটাই কোনো পুতলিতে যদি কিছু হালাল থাকে সেটাও কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না আর অনেক যুক্তি দিয়ে তিনি একটা স্বতন্ত্র সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা বলে গেছেন মিডিয়ার ওপরে যেগুলো জায়জ নয় এটা মুসলিম আমি বলি আমি কিতাবটা পড়ি নাই বাকি আপনি বিপক্ষে দলিল দিয়েছে তার স্পষ্ট বিষয় যে মাঝাব মানতে হবে কোরআন সুন্না ভিত্তিক আমি কিন্তু আপনার কাছে জানতে ফোন দিই কথা বুঝে আসছে আমার কথা যদি আপনার মনোভূত হয় আপনি নেবেন না হলে নেবেন না এটা আমার মানে লাস্ট আলাই আলাইকা দিমসাইতে 
मुख्यमंत्री विशेष एक कारण नहीं आसा से कारण तो एक इनशाला विस्तारित आलोचना हो तब अपने का शुरूते रिक्वेस्ट कर नहींडियोर आज के आलोचनाटा खूब गुरुतवपूर्ण एक मैं आलोचना करार्ज आस सबाई चान सब चाहिए भिडियो सबा लाइव शेयर करबें कारण आज के जेको एक गुरुतवपूर्ण विषय नहीं आज के कथा बोल से आहले हदीस दे प्रोपागंडा आहले हदीसरा कि भाव तहले कलमर कथागुल विभिन्न भाव नहीं समाज कलुषित कर चेष्टा कर समस्त विषय नहीं भुक्तभोगी हिसेबी चाक्षस प्रमाण हिसेबे आज के कथा बोल अने आलहमदुल्ला आस खाली से बोला नोमानी भाई गतकाल लक्ष्मीपुरे जाते जी भाई अलहमदुल्ला समय मत चले आसलम और अने के आसहमदुल्ला आबिद भाई आसान सैफुल भाई आसान मुफ्ते अमिनी सोहेब आशाफी दोस्त आसान अलहमदुल्ला अल्लाह सकल के कबुल करें जैक मूल जो विषय आज के कथा बोल रहा आसा हे गत कैक दिन आगे हमारे प्रोग्राम छो कक्सबाजारे तो कक्सबाजारे हमें मागरीबर नाम पढ़े कि मागरीबर नाम आगे सम्भवतः तो हमारे स्मरण आसते सेना तो कक्सबाजार जे बीचर जो मस्जिद मस्जिद पास दिए हाँटते एम समय हटात कर एक फोन आसे हमारे इंडिया थे तो इंडिया थे फोन आसने के तो प्रश्न कर विभिन्न देश के फोन दे विभिन्न भाव विभिन्न जैगा फोन कर विभिन्न विषय जानार जो तो हिसाब से फोन आसे फोन हलो अपरिचित एक फोन से तर नाम नहीं से नाम गोपन रेखे हमारे कथा बोल से तो हमारे प्रथम बोलते हजूर हमें अपन साथ कथा बोलते चाहिए इंडिया के बीच हमें अपन साथ कथा बोलते चाची कि विषय हमें कथा बोलते चाहिए मजहब विषय तो ठीक है बोलें प्रश्न करा हे मजहब क्या मानब क्यों किगुलो नहीं मूलत मैं कथा बोलते हमारे तो जख से प्रश्न करसे तो अवश्य चीनी ना एवं से फोने बहज करते हैं ये तो बुझते परि नहीं यह गुरुत्व सहकारे को कथा बी नहीं जतटुक बोझाना दरकार बस यतटुक क्यों से तो मैं ब्रदार राहुल ये तो जानतम ना से तरचय गोपन रखसे कि अपराध आज अपराधे कारण से निजे नामटार परिचय मानुषे का दीते लज्जा सरम हम आर कारण से तर नाम परिचय गोपन रखी तब ये बुझीना जो अपनी आपनर परिचय क्यों गोपन रखबें अपनी तो बोलते हैं ब्रदार राहुल एक नाम तो बोलते क्योंकि अपनी अपन नाम गोपन रेखे हमारे जिज्ञेस कर लें आपनी विभिन्न विषय प्रश्न कर आनी ये अब बाहज बोलें बाहज का बोले बाहर संज्ञा जानें मैं आपने बाहज बाहज बाहर जो एक तो निजे परिचय तो अंत ओपेन करबें जो अमुक अपन साथ बाहज करते जैक से हमारे प्रश्न करते मजहब मानब क्यों विशेषकर मैं मूल जो विषय से हमारे एक भिडियो आटे मजहब विषय मजहब क्यों मानब ए क्यों मजहब के फलो करी तो यही विषय से मन है तरह से भिडियो पोसईसे तो पोसान कारण ओखान प्रश्न करसे आपनी मजहब विषय मजहब जो मानते बोलें क्यों मानते बोलें मजहब मानब क्यों तो हमें से प्रश्न उत्तर दिए मजहब मानी से हाँ के प्रश्न कर मजहब माना टाइम फरज तो हमें बोल मजहब माना तो फरज ना फरज हे कुरान और सुन्ना जेने आमल करा कारण कुरान शरीफर मध्य आल्ला सुबहाना हुआ तारा बस अलू आहला जिक्री इनकुम तुम लाताम जो तुम्हारा ना जानो तो जानने वाले का जिज्ञेस करो तो बल्लम जो मजहब माना टा मूलत फरज ना फरज हे कुरान और सुन्ना माना कुरान सुन्ना मानबें कि भाव आपनी शरियतर समस्त विधान जो अपनी जानें प्राय दस लक्ष हदीस पृथ्वी आज दस लक्ष हदीस जो अपना जाना थे कुरान शरीफर ए टू जेड समस्त विधाना बोले सबकि ए टू जेड जाना थे अपनार्जन मजहब मानार को प्रयोजन नहीं उत्तर 
তো এক পর্যায়ে সে আমাকে প্রশ্ন করে তো নেটে ভিডিও ছাড়া এটার ব্যাপারে মাজহাব কি বলে তো আমি বললাম নেটে ভিডিও ছাড়া এটা তো জরুরতের ভিত্তিতে এখন তো অবশ্যই জায়েজ তো তিনি আমাকে বলছেন যে আপনি যেটাকে জায়েজ বলছেন এটা জায়েজ হওয়ার পেছনে তো মুফতি শফি রহমতুল্লাহ তিনি তো এটার বিরুদ্ধে লিখছেন আর দ্বিতীয় আমি তো তখন বললাম মুফতি শফি রহমতুল্লাহ কি বলছেন সেটা তো আমি তার কিতাবটা পড়ি নাই যার কারণে আমি সেই কিতাব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে পারবো না তবে একটা বিষয় হলো এখানে মুফতি শফি রহমতুল্লাহ যখন জীবিত ছিলেন তখনকার ক্যামেরার বর্তমান ক্যামেরার মধ্যে লক্ষ কোটি গুণে পার্থক্য কারণ তখনকার ক্যামেরার মধ্যে নেগেটিভ হইতো কিন্তু বর্তমান ক্যামেরার মধ্যে নেগেটিভ হয় না বর্তমান ক্যামেরার ক্যামেরা তো হলো শুধু আলোক রশিদা তৈরি বর্তমান ক্যামেরার মুফতি শফি রহমতুল্লাহ যে ভাষণটা যে ফতুয়াটা দিয়েছেন সেই ফতুয়ার মধ্যে আর মুফতি তকি উসমান সাহ হুজুরের ফতুয়ার মধ্যে আকাশ আর জমিনের পার্থক্য কারণ মুফতি শফি রহমতুল্লাহ যে ফতুয়াটা দিয়েছিলেন সেই সময়ের ক্যামেরা ছিল ওটা ফিতা তৈরি হতো বর্তমান জামানায় তো ওটা আলোক রশি দ্বারা তৈরি এটা তো তাসবির না বর্তমান সময় যে ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা হচ্ছে এটা শুধু মেমোরিতে রেকর্ড হয় এবং এটা আলোক রশ্মি দ্বারা তৈরি এই ক্যামেরার মধ্যে আর আগের ক্যামেরার মধ্যে আকাশ আর জমিনের পার্থক্য এই জন্য মুফতি শফি রহমতুল্লাহ কথা এবং তকি উসমান সাহেবের কথা যদি বাস্তব ভিত্তিক আমি তো দেখি নাই তারপরও যদি বই পরিত্য দেখা যায় তাহলে এটাই হবে কারণ আগেরকার ক্যামেরার বর্তমান ক্যামেরার মধ্যে আকাশ আর জমিনের পার্থক্য তো যাই হোক আমি তাকে বললাম যে মুফতি শফি রহমতুল্লাহ কিতাবটা তো আমি পড়ি নাই তিনি কি বলেছেন আমি জানি না বাকি আমি মুফতি তকি উসমান সাহেবের ফতুয়াটা পড়েছি তিনি এটাকে জাওয়াজের ফতুয়া দিয়েছেন জরুরতের ভিত্তিতে তো তিনি আমারে বলতেছেন যে আপনি যে মুফতি তকি সাহেবের কথা যে মানে উদ্ধৃতি দিলেন তিনি তো দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ না তো আমি এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাকে মূল বিষয়টা বলতে চাচ্ছি তিনি আমার বারবার শুধু আমার উপরে কথা বলছেন যে আপনি এটা বলতেছেন ওটা বলতেছেন আপনি কথা মানে আমাকে কথা বলার কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না উনি তো আমি এক পর্যায়ে তাকে বললাম যে আপনি একটু থামুন আপনি আমার কাছে কথা ফোন দিয়েছেন আমার কথা শোনার জন্য আমি আপনার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাকে ফোন দিই নাই তো এই পর্যায়ে সে শুধু কথা বলতেই আছে তো আমি এক পর্যায়ে বললাম যে দেখেন একটু আমাকে কথা বলার সুযোগ দেন তো কথা বলার সুযোগ দিলে আমি বললাম যে মুফতি তকি উসমান সাহেব যে ফতুয়াটা দিয়েছেন তিনি দশ লক্ষের হাদিস না হাদিসের হাফেজ না আমি সব বুঝি তিনি শরীয়তের পরিপূর্ণভাবে এ টু জেড সমস্ত জ্ঞান তিনি রাখেন না এটাও আমি বিশ্বাস করি যার কারণে তিনি মুস্তাহিদে মোতলাক না কিন্তু মুফতি তকি উসমান সাহেব যে ফতুয়াটা দেন এ ফতুয়াটা তো নিজের থেকে তিনি দেন না এটা নিঃসন্দেহে হানাফি মাজাবের যে কোনো একটা থিওরি যে কোনো একটা কোরআন হাদিসের থিওরি ধরেই তিনি ফতুয়াটা দিয়ে থাকেন এই অংশটুকু আমি বলেছি ওল্লাহি অরব্বিল কাব আমি বলেছি কিন্তু আমার এই কথাটা ব্রাদার রাহুল সে মানে কেটে দিয়ে সেখানে সে শুধু এতটুকু কথা আমি শুনতেছিলাম আমি তার মানে ভিডিও এডিটিং এডিটিংটা দেখেছি তিনি ওখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে উনি যখন বলেছেন যে মুফতি তকি উসমান সাহেবকে দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ আমি তখন নাকি কথার উত্তর না দিতে পেরে আমি ফোনটা কেটে দিয়েছি এরপর উনি বলতেছেন যে রিজওয়ান সাহেব আপনি ফোন কাটবেন না আমি কিন্তু নেটে দিয়ে দেবো নেটে দিয়ে দেবো অথচ আমি কিন্তু উত্তরটা দিয়েছি আমি তার কথার পরেই আমার উত্তরটা ছিল কিন্তু আপনি সেই উত্তরটা ব্রাদার রাহুল সেই উত্তরটা না দিয়ে কেটে দিয়ে তিনি নেটের মধ্যে নিজেকে প্রচার করতে চাচ্ছেন যে তিনি আমার সাথে বাহাসে নাকি জয়যুক্ত হয়েছেন যদিও সেটা বাহাসের কোনো মানে নাম নিশানাও ছিল না এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা এবং বানোয়াটি এবং শেষে আমার সে অংশটা না দিয়ে সে নিজের নিজের কর্তৃত্ব জাহের করার জন্য মিথ্যা অবস্থানটা তৈরি করে নিয়ে তিনি কেন মুনাফিকের পরিচয় দিলেন আমি নিজেকে বুঝ আমি তার এই হালতটা বুঝি না আহলে হাদিস হইলে কি বেয়াদ হতে হবে আহলে হাদিস হইলেই কি আপনার মৃত্যু হতে হবে চিটিং এবং এই ধরনের দুই নাম্বারি কর্মকাণ্ড এটা তো মুসলমানদের স্বভাব না এ স্বভাবটা তো হবে বেইমানদের আপনার আহলে হাদিসের স্বভাবটা কেন ভাই ব্রাদার রাহুল আমি তাকে প্রথমে যখন নেটে দেখতে দেখতাম তো মনে করতাম হয়তো গ্রামের কোনো খেত খামার হবে এমন কিছু সেরকম তার চেহারা এরকমই মনে হইতো কিন্তু এখন দেখি যে সে কোরআন হাদিসের কথা হয় দেখি যদিও সে আলেম না বা তেমন কিছুই না এমনি দেখলে বোঝা যায় যে হয়তো মানে কোনো ব্যবসায়ী ট্যবসায়ী হবে অথবা কোনো গাড়ি চালক ঠালক এরকমই কিছু হবে দেখেই দেখেই মানুষের চেহারার মধ্যে তো বোঝা যায় কে আলেম বা কে নন আলেম মানুষের চেহারার মধ্যে একটা আলেম হওয়ার একটা সাপ পাওয়া যায় যে যেটা তার মধ্যে কখনো আমি দেখি না এবার পাই না যাই হোক সেটা আমার মূল বিষয় না সে আলেম হোক না হোক সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় বাকি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমার একটা ভিডিও ভয়েস রেকর্ড আপনি কর্তন করে আপনি নিজের কর্তৃত্ব জাহের করার জন্য আপনি নেটে কেন দিলেন আপনি আমার ভয়েসটা সম্পূর্ণ দিতেন এরপর আমি 
বেশিক্ষণ আপনাদের সাথে সময় দেওয়ার সুযোগ হবে না আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি সেটা হলো ব্রাদার রাহুল সে নিজেকে বিভিন্ন ছোটখাটো মজলিসের ভেতরে মানে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে আপনারা বাহাস করতে চান আমি সবসময় প্রস্তুত আছি আমি রিজওয়ান রফিকি আমি ব্রাদার রাহুল রাহুল আপনাকে বলছি আমি রিজওয়ান রফিকি বাংলাদেশে আমি একজন বক্তা আপনি ইন্ডিয়া থাকেন আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি যে সব জায়গায় বলে যাচ্ছেন যে আপনি বাহাজ করতে চান করতে চান মুফতি লুথুরন ফরাইজি ভাই তার সাথে বসতে চান আরে মিয়া লুথুরন ফরাইজির সাথে আপনি কি বসবেন লুফতি লুথুরন ফরাইজির সাথে বসার মতো যোগ্যতা আছে আপনার আমি লুথুরন ফরাইজির কাছে বসতে আপনাকে বলছি না আমি রিজওয়ান রফিকে এটার গ্রহণ করলাম আপনি কখন কোথায় কিভাবে কোন সময় কোন হালতে বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি মাঝহাব নিয়ে প্রশ্ন করবেন কোন বিধান নিয়ে আপনি প্রশ্ন করতে চান সেই বিষয়ের উপরে কেউ যদি না বসেন শুধু আমি আপনার সাথে বসবো তবে হ্যাঁ সেখানে চিটিংবাজির কোনো সুযোগ আপনাকে আমি দিব না আপনি মনে করেন না যে আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে এত সহজে ছেড়ে দিব আপনি আমার সাথে বসবেন কোথায় বসবেন বলেন তবে ওই বৈঠকটা হবে সম্পূর্ণ লাইভ প্রচার হবে ওখানে এডিটিংয়ের সুযোগ আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে দিব না সে সুযোগ আপনি পাবেন না কখনো আপনি বলেন কোথায় বসবেন কবে বসবেন কি হালতে বসবেন আমি আপনার জন্য চব্বিশটা ঘন্টা তিরিশ মাসের বারো মাসের তিরিশটা দিন করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এরপরে প্রত্যেকটা দিনের চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট সেকেন্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরতে পরতে আমি আপনার সাথে বসতে রাজি আপনি কোথায় বসবেন আপনি ঘোষণা দেন আপনি বাংলাদেশে আসেন এসে কোথায় বসবেন আপনি বলেন আপনি প্রশাসনের মাধ্যমে একটা জায়গা তৈরি করেন সেখানে স্ট্যাম্প হইতে হবে সম্পূর্ণ শর্ত সাপেক্ষ থাকতে হবে শর্ত সাপেক্ষ নিয়ে আপনার সাথে বসবো আপনি কোথায় কিভাবে বসবেন এটা আপনি ঘোষণা দেন আজকে আমার লাইভ দেখার পরে ব্রাদার রাহুল আপনি অবশ্যই আমার বিশ্বাস আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং বুকে যদি আপনার পাটা থেকে থাকে আপনি আজকেই ঘোষণা দিবেন যে আপনি কোথায় বসবেন বাংলাদেশে কবে আসতেছেন কোথায় বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে চব্বিশ ঘন্টা আপনার জন্য প্রস্তুত রইলাম আপনার জন্য ওপেন ভাবে আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম তবে যদি আপনি না বসতে রাজি হন আজকের পর থেকে যদি আপনি আর কখনো বলেন যে আমি বসতে রাজি তাহলে আমি বুঝবো আমার সাথে যেমন মুনাফিকি করেছেন আমার ভয়েস রেকর্ডটা আপনি কেটে যেমন নিজের কর্তৃত্ব জাহের করেছেন আর আমি আমরা জানি তো এমনি আপনাদের কাজটাই এমনই আপনাদের জন্ম আপনাদের এই দলের প্রতিষ্ঠা আপনাদের সব কিছু চিটিংবাজি দিয়ে এটা আমাদের জানা আছে ভাই এটা সব কিছু আমরা জানি বাকি আমি চাচ্ছি না যে আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বটা বেড়ে যাক বরং আপনি কোথায় কিভাবে বসবেন আমি চব্বিশ ঘন্টা আপনার জন্য প্রস্তুত রইলাম আর খবরদার আজকের পর থেকে আপনার কাছে আমি অনুরোধ করি কোনো আলেমের কাছে এভাবে নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে বাহাস বলে পরিচয় দিয়ে এই এই দুই নাম্বারিটা আর কইরেন না ভাই আপনাদেরকে আমরা মুসলমান মোটামুটি মনে করি যদিও ভবিষ্যতে হয়তো কতদিন এটা মনে করতে পারবো জানি না তবে আপনার কাছে অনুরোধ রইল মুসলমান মনে করি মুসলমানটা মনে করতে দেন আপনাদেরকে বেইমান ভাবতে চায় না যাই হোক আমার মূল শেষ কথা হলো এটাই আমার যে ভয়েসটা রেকর্ড করে ব্রাদার রাহুল তিনি ভয়েস রেকর্ড ভয়েসটা কর্তন করে তিনি যে ইয়েতে ছেড়ে দিয়েছেন আপনি নেটে ছেড়েছেন এটার এটার আমি চরমভাবে আমি এটা নিন্দা জ্ঞাপন করছি আপনি এটা করবেন না বলে আশা করি আর এটা করতে করেন আপনি করতে পারেন তবে আল্লাহর আল্লাহকে একটু ভয় করেন কেমতের দিন আল্লাহ পাককে আল্লাহ পাকের সামনে অবশ্যই আপনাকে দাঁড় করানো হবে তবে আমার শেষ কথা এটাই এক নাম্বার কথা হলো ব্রাদার রাহুল যেটা আপনি আমার ভয়েস রেকর্ডটা কেটে আপনি করেছেন এটা এক নাম্বার মিথ্য মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ বানোয়াটি এবং মুনাফিকি দ্বিতীয় নাম্বার আজকের পর থেকে আপনি কোথায় কিভাবে কোন হালতে বসবেন আপনি দয়া করে আপনি বাংলাদেশে এসে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার কাছে বলে আপনি কোথায় বসবেন ভাই আপনি একটু দয়া করে বলেন আপনি এই খেত খামারে গিয়ে লাফায়েন না এমনি তো আপনি খেত খামার মতো দেখতে আর ওই খেত খামার মধ্যে গিয়ে আপনি এগুলো কইরেন না ভাই আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা আপনাকে হেদায়ত দান করেন আমাদেরকে হেদায়তের উপর অটল থাকা তৌফিক দান করেন আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা অনেকে সংযুক্ত হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই আসছেন এখানে তবে আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ হলো আমার এই ভিডিওটা আমার এই লাইভটা আপনারা ব্যাপক হারে প্রচার করবেন আমরা আহলে হক ওলামা হজ ওলামাই কারাম যারা আছি আমরা সবাই চেষ্টা করব এই মানে ভিডিওটি যেন সব জায়গায় গিয়ে তার মুখোশটা উন্মোচন উন্মোচন হোক এবং আমাকে নিয়ে এসে যে দুই নাম্বারই করতে চেয়েছে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা তাকে যেন হেদায়ত দান করেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাত